போனோம் கிளாஸ்ல படிச்சு நீருக்கு பிரதானமாக நான்கு பிரதான பண்புகள் இருக்கிறது ஒன்று பிணைவுக்குரிய நடத்தை வெப்பநிலையை மிதமாக்குவதற்கான ஆற்றல் கரைக்கணும் உறையும் பொழுது விரிவடைதல் மற்றது பல் பதார்த்த கரைத்தல் சரிதான் அது என்ன புனைவுக்குரிய நடத்தை என்றால் நீருக்கு கவனிக்கப்படுதல் நீருக்கு உயர் புனைவு விசை புனை விசைங்கிறத புனைவு சொல்லலாம் சிலபஸ்ல புனைவு நீருக்கு ஒரு புனைவு விசை ஒன்று இருக்கிறது அடுத்தது ஒட்டட் பண்பு இருக்கிறது காரணமாக அதெல்லாம் என்ன தொழில மேற்கொள்வது அங்கிகள்ல ஒரு கடத்து மூடகமாக செயற்படுது ஒரு கடத்து மூடகமாக செயற்படுது அதே நேரம் கவனிங்க இந்த பிணைவு காரணமாக நீர் இருக்கிற பிணைவு விசை காரணமாக நீருக்கு உயர் மேற்பரப்பு விசை கிடைக்கிறது அதால என்ன நன்மை சிறிய பூச்சிகள் நீர்ச்சடிக்கு போன்ற சிறிய பூச்சிகள் நீரில் நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறது விஷயம் ஓகே அடுத்த கவனிங்க வெப்பநிலையை மிதமாக்குவதற்கான ஆற்றல் என்ற என்ன நீருக்கு ஒரு பண்பொன்று இருக்க முடியாட்டா ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு வெப்ப மாற்றத்தை நிகழ்த்தாலும் அதிக அளவு வெப்பத்தை உறிஞ்சும் அல்லது படி விலங்குதா அதால நீருக்கு மிகச்சிறிய சிறிய வெப்பநிலை சம்பந்தமாக சிறிய பண்புகள் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று உயர் தன்வெப்பம் அடுத்தது உயர் ஆவியாதலின் வெப்பம் உயர் பண்வெப்பம் காரணமாக நீர் வந்து ஒரு வெப்ப தாங்கியாக செயற்படுதுன்னு சுத்தமா முக்கியமான அந்த சொல்ல பிடிச்சு கொள்ளுங்க அடுத்தது உயர் ஆவியாதல் வெப்பம் என்கிறது என்ன ஆஹ் நீர் வந்து ஒரு சிறிதளவு வெப்பத்தை உடல்ல இருந்து அந்த ஆவியா சிறிதளவு நீர் ஆவியாக்கணும் என்றால் அதிக அளவு வெப்பத்தை உடிஞ்சு தெரியா அப்ப மேற்பரப்பு குளிர்விக்கப்படுமா இல்லையா பாருங்க நல்ல நீங்க வெயில போய் வந்தீங்கன்னா கடன் ஹீட்டா இருக்க கூட உடம்பு வந்து அதிக அளவு அந்த சூடாகும் சூடானு வியர்வை சுரப்பி அதிக அளவு வியர்வையை சுரப்பும் அந்த வியர்வை நீக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி ஆவியாக்குறதுக்கு நீர் என்ன செஞ்சா உடல் மேற்பரப்பு நீந்து அதிக அளவு வெப்பத்தை உறிஞ்சினா உடல் மேற்பரப்பு குளிர்விக்கப்படுமா இல்லையா கட்டாய நட கவனிங்க அடுத்தது உறையும் பொழுது விரிவடைகிறதால நீர் வந்து ஒரு சைபர் பாவாசியை தாண்டி போகக்குள்ள என்னோட சைபர் பாவாசியில பனிக்காட்டியாக மாறும் பனிக்காட்டிங்கிற பளிங்கு சாலகமாக மாறு படிச்சுக்கிறோம் இப்ப பனிக்காட்டி நீரை விட அடர்த்தி கூட நடத்தி குறைய நாலு பாவாசிகள் தான் நீர் கடத்தி கூட என படிச்சுக்கிறோம் ஆகவே அந்த துருவ பிரதேசங்கள்ல பனிக்காலங்கள்ல ஆஹ் நீர்நிலைகளுக்கு மேல பனிக்காட்டி மிதக்கிறதால நீர் வாழ் அங்கிகள் தப்பி குறைக்கக்கூடிய இருக்குது என படிச்சுக்கிறோம் போன இதெல்லாம் போன கிளாஸ் படிச்சு அடுத்த பிள்ளைய கவனிங்க அதுல பல் பதார்த்த கரைப்பாங்க பல்ல பதார்த்தங்களை நீர் வந்து கரைக்குது மிக முக்கியமான பிரதானமான காரணம் உணவு தன்மை நீர் வந்து ஆஹ் உணவு தன்மை உள்ள பதார்த்தங்களை கரைக்கும் சொல்லுங்க நீங்க கெட்ட பாவீங்க உலங்க உணவு தன்மை உள்ள ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று சொல்லுவோம் நீர்ல கரைகிற உணவு போன கிளாஸ்ல படித்தோம் உணவு தன்மை உள்ள ஒரு பதார்த்தம் அடுத்த நீர்ல கரையில முனை தன்மையும் அயன் தன்மையும் உள்ள ஒரு பதார்த்தம் போட்டுக்கலாம் <coughs> உணவு தன்மையை மிதிக்கணும் அயன் தன்மையை மிதிக்கணும் இலை சோசைல் ஆன்சர் வார மாதிரி இல்லை என்ன போன கிளாஸ்ல படிச்சது லைசோ லைசோ சைன்ஸ் என்கிற நொவியம் இதுக்கு உணவு தன்மையை மிதிக்கும் அயன் தன்மையை மிதிக்கும் 
ஆனா ஒரு பதார்த்தம் நீல கரையிறன்னு சொன்னா அயன் தன்மை இருந்த கரை அயன் தன்மை உள்ள நீல கரையில சேர்ந்து வைத்துள்ளோம் இந்த கதையை காண சோடியம் குளோரைட் கவனிங்க இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல நான் இப்ப சிந்திக்கிறது அதெல்லாம் கிட்டிக்கொள்ளுறோம் அதெல்லாம் கவனிங்க மாணவர்கள் இப்ப ரொம்ப நேரம் தான் இப்ப இந்த காபோஹைட்ரேட்டு படிக்கணும் இன்றைக்கு நம்ம காபோஹைட்ரேட்டை படிச்சுட்டு புரதங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் ஒன்று வரணும் அதை பார்த்து நீங்க அதோட ஜெயிண்ட் ஆகலாம் அந்த புரதங்கள் போகுது எனக்கு ரெண்டு கதம் எடுக்க வேண்டிய சரியான டைம் உங்களுக்கும் அவங்களோட ஜாயின் ஆகி உங்களுக்கு லிங்க் வரும் அதோட சேர்ந்து படிக்கலாம் அப்ப ஆ சரியானே அப்ப இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா போடுங்க சின்ன ஹெடிங் உண்டு கார்போஹைட்ரேட் கவனிங்க கார்போஹைட்ரேட்டை பத்தி பார்க்கறது முதல் கவனிங்க கெமிஸ்ட்ரில ரெண்டு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கா ஒன்று முக்கியமாக காய்க்க போனால் இப்போ நிறைய கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி நோகனிக் ஓகனிக் பிசிக்கல் அப்படின்னு இதாக இருக்கோ கவனிங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அப்போ ஓகனிக் கெமிஸ்ட்ரி மற்றது என்ன இன்னோகனிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகனிக் என்ன சேதன சேர்வு சேதன சேர்வுங்கிறது என்ன படிச்சுப்பீங்க ஓலோ இல்லையா அவசரமாக நல்லா படி சேதன சேர்வுங்கிறது பிரதானமான காவன மையமாக உருவாக்கப்படுகின்ற சேர்வு இல்லையா அதுல ஐயா சந்திக்கலாம் ரைட் ஆனால் இந்த காபன் இருக்காது வந்த வகையில காபவைரேட் லிபிட் ஆஹ் புரதங்கள் அடுத்தது நீக்குளிக் அசிட் இப்படி நாலு பிரதான சேதன சேர்வு உயிர் பதார்த்தங்கள் நடக்கும் இதுகளை சொல்றது உயிரியல் மூலக்கூறுகள் விளங்குதானே ரைட் ஆஹ் இது போன கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்ல நீர் நீர் வந்து ஒரு பிரதானமாக அசேதன மூலக்கூறு படிச்சுட்டு நம்ம விலங்கு அப்ப நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்ன காபவைரட்டுங்கிறது கவனிக்கப்படுறது பூமியில் மிக அதிக அளவு காணப்படுகின்ற ஒரு ஒரு சேதன சேர்வ காபவைரட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவா நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் காலையில என்ன மா பொருட்கள் என்ன செல் கவனிங்க இப்ப இடியாப்பம் புட்டு சோறு எல்லாமே என்ன சொல்லுங்க மா பொருள் இத இதுல சொல்றது பல சக்கரை இனிப்பு சுவையுடைய அதுகளை சொல்றது வெல்லங்கள் வெல்லங்கள் சுகர்ஸ் இந்த சீனி நம்ம சாப்பிடுறது குளுக்கோஸ் பாருங்க அப்ப சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸ் சுத்தம் சுக்ரோஸ் அந்த அப்படி இருக்கும் சி பன்னெண்டு மூன்று பிரதான மூலகங்களை சூத்திரத்தை பாருங்க காபோஹைட்ரேட்ல இதை சுக்ரோஸ் எழுதுறேன்னா சி பன்னெண்டு எச் டூ ஓ லெவன் எப்படி போடலாம் நடுவில் ஒரு எச் டூ ஓ போட்டு எடுக்கலாம் பாருங்க ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஓர் ஆறு ஆறு பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு எழுதானே இப்படி எழுதலாம் அதால காபவையட்டுக்கு நம்ம ஒரு பொது சுத்திரம் எழுதலாம் கட்டாயம் காபன் ஒன்று இருக்கு சரிதானே ஐயரசன் சேர்ந்து இருக்குது அதை எச் டூ ஓ ஒன்று இருக்கு அதை
சரி கோடிங்கமானவளே பாருங்க இப்ப காபவை ரெண்டு எப்படி ஒரு பொது சுற்றம் ஒண்ணு வருது காபன் ஒன்று இருக்கிற ஹெச் டூ ஓ போட்டு இப்படி சி எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ வை எழுதலாம் விளக்குதா ரைட் இப்ப இதுல பொது சுற்றம் எப்படி இருந்தா இந்த எக்ஸ் வந்து ரெண்டும் சமநாவம் இருக்கிறேன் சமநாவம் இருக்கிறேன் இந்த பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ லோ சிக்ஸ் அடுத்த என்ன சி பன்னெண்டு ஹெச் டூ ஒன் டூ ஓலவன் இப்ப இந்த காபனும் இந்த இது வேணும் சமன் இல்லை பாருங்க பன்னெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு <laughs> ஹெச்சுக்கோ விகிதம் இரண்டு கொண்ட ஒரு வரையிலங்களை கொண்டோ விகிதம் நீரில காணப்படுவது போல ரெண்டு கொண்டாக உள்ள காபண்டு ஐதரைட்டுகள் சி எச் ஹெச் டூ ஓ வை பொது சித்திரமுடைய பூமியில் அதிகம் காணப்படும் நம்ம ஒரு வரையிலக்கணம் சொல்லலாம் கவனிங்க காப வைரட்டுக்கள காப வைரட்டுக்கள மூன்று பிரதான கூட்டங்களாக வகுக்கிறாங்க இப்ப இந்த பாவிக்கிறது எல்லாம் கலை சொற்கள் என்ன லத்தின் மொழி இப்ப பாருங்க நம்ம கதைக்கிறது இங்கிலீஷ் தமிழ் ஆனா லத்தின் மொழியும் கதைக்கிற குறை பாருங்க சுகர் சுகருங்கிறது என்ன இங்கிலீஷ்ல சுகர் என்ன வெள்ளம் தமிழ்னா தமிழ்ல வெள்ளம் சுகருக்கு என்ன சொல்றோம் லட்டின் மொழி சொல்லுங்க சட்ட பாவிங்கள ஆ சுகருக்கு 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 என்ன சொல்ற லட்டின் மொழி பயாலஜியில சுகருக்கு சொல்றது வந்து சக்கராய் சக்கராய் இந்த பாரு இதை வச்சுதான் நம்ம மொனோ சக்கராய் டை சக்கராய் பொலி சக்கராய்னு சொல்லுவோம் விளங்குதா அப்ப சுகருங்கிறது இங்கிலீஷ் சொல் தெரியாது இது வயல லட்டின் மொழி அப்ப நீர்பவுப்பின் பொழுது மேலும் நீர்பவுப்பம் அடைய முடியாத தனி வெள்ளங்கள் காபோ வயதிரேட்ட எளிய வெள்ளங்களை தான் மொனோ சக்கராய் அப்ப எளிய வடிவம் ஆயிருக்கும் சரியானே அது ரெண்டு மொனோ சக்கரேட்டுகள் சேர்ந்து சட்டா அது டை சக்கராய் பல மொனோ சக்கரேட்டுகள் சேர்ந்து ஒடுங்கினா என்ன பேர் கொலி சக்கராய் என்பது விளங்குதா சரி அப்ப இந்த மொனோ சக்கரைட்டுகள் எடுத்த முண்டா அவனிங்க மொனோ சக்கரைட்டுகள் எடுத்த முண்டா அது சி ஹெச் டூ ஓ முழுவதின் ஒரு இப்படி ஒரு சுத்திரம் கொடுக்கலாங்க அவ்வளவு எளிய வடிவம் மாதிரி கவனிங்க இது இந்த மொனோ சக்கரைட்டுகள்ங்கிறது காவட்டுகள் மிக எளிய வடிவம் நீர்பவுப்பின் போது மேலும் நீர்பவுப்பு அடைய முடியாது நீர்ல நல்லா கரையும் சரிதானே ஆஹ் காபன் எண்ணிக்கையை கொண்டு பளி என்ன செய்யலாம் பாகுபடுத்தலாம் பளிங்கா அதாவது நீர்ல நல்லா கரையும் நம்ம நீரை ஆவியாக்கிட்டோம்டா நீர் ஆவியாக்கினோடனே சீனி மாதிரி பளிங்குகளாக எடுக்கலாம் கல்பன் பளிங்குகளாக எடுக்கலாம் விலங்கு தானே அடுத்தது பெனட்டிக் சொல்யூஷன் இன்னைக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க ஓலோ இல்ல பீலிங்கும் கரைசலும் அது உங்களுக்கு இல்ல சில பேர் பெனட்டிக்கும் கரைசல சுகருக்கு டெஸ்ட் பண்ணு பெனட்டிக்கும் கரைசலுக்குள்ள இந்த மொனோசாக்ரைட்டுகளை போட்டு சூடாக்கிட்டோம் சொன்னா செங்கட்டி சிவப்பு வீழ்படி வரும் அத நம்ம அதால நம்ம சொல்ற இதுகளை தாழ்த்தும் வெள்ளங்கள் சொல்றோம் ஏனண்டா கவனிங்க செங்கட்டி சிவப்பு வீழ்படி காரணம் பிரண்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள செப்பு டூ பிளஸ் இருக்குது அப்ப அதுக்குள்ள குளுக்கோஸ் நம்ம போட்டு தான் போட்டு சூடாக்கிட்டோம் என்றா சியூ டூ ஓ வரும் இந்த செப் ஆக்சைட் செப்பு ஒன் ஆக்சைட் கெமிஸ்ட்ரியில இது வந்து சிவப்பு செங்கட்டி சிவப்பு அதால இங்க கவனிங்க இதுல டூ பிளஸ் இதுல டூ பிளஸ் இதுல வலுவளவும் டூ பிளஸ் சி டூ உள்ள ஒன் பிளஸ் மாறு அதால இது இலத்திரன்களை ஏற்றுக்கொள்ளு அது இலத்திரன் வழங்குது இந்த குளுக்கோஸ் அதால தான் மொனோ சக்கரைட்டுகளை நம்ம சொல்றது எப்படின்ற பயாலஜியில தாழ்த்தும் பல்ல செங்கட்டி சிவப்புக்கு ஆஹ் அந்த சாரி பெனட்டிக் சொல்யூஷனுக்கு செங்கட்டி சிவப்பு வீழ் வடிவை தரும் நம்ம இதை பிராக்டிக்கல் பார்க்கணும் நம்ம இப்ப இந்த மொனோ சக்கரைட்டுகளை நம்ம பார்த்தோம் கவனிங்க 
காவல் எண்ணிக்கையை போட்டு நம்ம பகைப்படுத்தலாம் சரிதானே இந்த பாருங்க பிள்ளை இப்ப எண்ணுக்கு வந்து நம்ம காவனுக்கு சீசமன் மூணை போடுங்க அப்ப இத சொல்லுங்க வா சீத்ரி எச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ இப்படி ஒரு வெள்ளம் ஒன்று எடுக்கலாம் விளங்குதா மூன்று காவன் வெள்ளம் சொல்றது பேர் என்ன விளங்க எனக்கு வந்து நாலு போர் சி ஓ எச் எயிட் ஓ ஃபோ என்ன பேர் டெட்ரோஸ் டெட்ரோஸ் இது பூமியில மிகவும் அரிதா இருக்கிறது எரித்ரோஸ்ங்கிற நல்ல ஒரு உதாரணம் சரியான இதுக்கு உதாரணம் வந்து கிளிசர் அல்டிஹைட்ரேட் ஒளித்த ஓப்பு கலச்சு வாசத்துல உருவாகுது இது பெருசால் உலகத்துல யூசேப் குறைய இடையில வாரல அது அவங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமானது போனீங்க சி ஃபைவ் எச் டென் ஓ ஃபைவ் என்ன சொல்லுங்க மூணுக்கு ட்ரையோ நாலுக்கு டெட்ரோ டெட்ரோ அஞ்சு கண்ணு லத்தீன் மொழி தான் அப்படிங்க பென்டோஸ் பென்டோஸ் விளங்குதா ரைட் கவனிங்க இந்த பென்தோஸ் வெள்ளங்களுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் ரைபோஸ் பாருங்க சொல்றோம் ரைபோ நீக்குலிக்கஸ் அதுல ரைபோஸ் வெள்ளம் இருக்கு இந்த கவனிங்க இந்த பென்தோஸ் வெள்ளம் சி ஃபைவ் எச் டென் ஓ ஃபைவ் தானே சில நேரங்கள்ல கவனிங்க சில நேரங்கள்ல ஒட்சன் வந்து ஒரு ஒட்சன் குறைஞ்சிருக்கு அப்ப ஒரு ஒட்சன் குறைஞ்சா என்ன சொல்லுவேன் டிஆக்சி டிஆக்சி ரைபோஸ் விளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ளக்கம்ள
organic chemistry la oru carbon ola velladi oru carbon ah therinjikko konjam meth 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 rendu carbon ku na sollu organic la se per meth eth eth theriyada meth eth ah prop meth eth prop ah dude ah pent hex di padikile ani f dog that nan ba paranga idra idra sutram enna idra ch2 ch3 ch2 oh it's the biology la varum idra pera chellunga va type panni kaatunga adha neenga mic on panninga kekala what is this उल्ला <laughs> बाय केमिस्ट्री ला इधे इधर नॉल इंगे इधर ही लाल को इधर लाल को बोलता है ना ना पारण पिन नाला से वापस बोलूँ बोलेंगे दा अब इधर बेर ने C S three O H इन्हें बड़ी चीज इधे मेथेन नॉल प्रॉपर नॉल ला देने दिखो वो कहने केमिस्ट्री ला पुलेल कौन ही है वो शेयर वाले सूत्र में बिल्ली दिखो बोला बोलेंगे � C C double bond to C. If we understand this, then we have clear color, right? Now, you see, this setting one jump pull again. The zoom and all that, all are going to pull this. See, this is my goal. But like that, if the white border is clear, I can do that. Now, set panning me. Now, you see, now you see C double bond to H. This is all that. C C chemistry का दाम बोल दें C C double bond दो C इपड़ी इंदर ने चलो chemistry ले इंदर ने चलो इंदा ना यहाँ मत चलो ना क्या बन amino कूटम C double bond जिन्दा carboxyl कूटम चलिए यार तो ना north तरफ मार देंगे इधर की north इधर chemistry भी चलना है north से अब amino acid चलो ना बात करना आधे बोल दें क्या करें इपड़ी इंदर ने चलो ना इधर ना करो तेरी माँ अत इधर नहीं कोई मिले ना तेरी आम लोग इधर ना केमिस्ट्री ना नहीं ना इन्हें क्या तेरी कोई ना केमिस्ट्री ना कर रहे हैं इतना ना पकड़ के बोलूँगा दिस इस कॉल्ड इन बायोलॉजी कार्बोनाइल कूटम कार्बोनाइल बोलने का कहाँ कहाँ नहीं है इधर ला चंडी रिक्त है नहीं रेंडर कूटा में की बात ना रेंडर में चल रहा है कार्बोनाइल कूटा में इधर की चल रहा है अल्डोस अल्डो अल्डोस दिस इस कॉल्ड कीटोस बलंग दा अब इधर अल्डोस हम बोल इधर कीटोस हम बस सिला मोनोसाकर ऐड के लिए बुरी की बात अगर सूत्र दे बार जाए बार नहीं बुरी की बात मोनो कार्बन से दोनों की तो उनका लगभग ये बुरी मुड़ी नहीं इपड़ी इन लाभ इन्ने बेर है अल्टोस कूटा मेरी क्यों बोलेंगे ना नल्ला उदाहरण में मतलब इतने ग्लूकोस गैलेक्टोस इन सुन तो ना अल्टोस कूटा मतलब सूत्र हम इपड़ी इन्ने इपड़ी आर घाव नहीं क्यों थोड़ा मुड़ी इपड़ी हाँ तुम गल ले इपड़ी मुड़ी नंबर काट नोट साने पुरा बार के बुलाएंगे ना, हाँ, तो इंजेक्शन 
சேர்விட சுத்திரம் கூட கடைசி எப்படி முடிஞ்சா அப்படி காபனம் சுத்தி ரெண்டு இப்படி டபுள் பண்ணுறோம் ஓ இப்படி ஒரு காபனம் முடிங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லி ஹீட்டோஸ் நீங்க நீங்க அதை பாருங்க அதுல நோட்ஸ்ல குளுக்கோஸ் இருக்குதானே குளுக்கோஸுக்கு சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் அதுல மூல கூட்டு ஃப்ளக்டோஸுக்கு என்ன சொல்லுங்க வா ஃப்ளக்டோஸுக்கு என்ன சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் என்ன இதுக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ளக்டோஸும் போதும் ஆறு காபன் சேர்வதா குளுக்கோஸும் ஆறு கா மூல கூட்டு சூத்திரம் ஓகே சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஆனால் இதுல கட்டமைப்பு வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் போய் இப்படி முடியும் இப்படி ஆறு காபன் இருக்கும் சரியா தொங்கல் எப்படி வந்து முடிஞ்சிடும் ஆனால் ஃப்ரக்டோஸ் எப்படி முடியும் என்றால் இப்படி வந்து முடியும் வளர்ச்சி இப்படி ஹைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு காபனை சுற்றி நாலு போடு அது சுவர் அறிக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்க அஞ்சு போட இல்லாது ஆனால் இப்படி வந்து முடிஞ்சிட்டா அது கீட்டோஸ் வெள்ளம் சொல்லுவாங்க முனோசகரைட்டுகள் சொல்ல வார விஷயம் கவனிங்க முனோசகரைட்டுகள் இருக்கிற காபோனை அடிப்படை ரெண்டா பிரிக்கலாம் அது ஒன்று அல்டோஸ் வெள்ளம் மேரிக்கும் அல்லது கீட்டோஸ் வெள்ளம் மேரிக்கும் அதெல்லாம் சொல்லவா குளுக்கோஸ் கலெக்டோஸ் எல்லாம் அல்டோஸ் வெள்ளம் மேரிக்கும் ஃப்ரக்டோஸ்ங்கிறது கீட்டோஸ் வெள்ளம் மாதிரிக்கும் பாருங்க அதான் அதுல சுவை எல்லாம் வித்தியாசம் சுபகான் அது இறைவனை எப்படி படைச்சிங்க அதை பார்த்தீங்க அதே மூலக்கூட்டு சுத்தம் ஆறு காவன் வெள்ளம் ரெண்டும் இது குளுக்கோஸ்ங்கிறோம் இது ஃப்ரக்டோஸ்ங்கிறோம் பழங்களை சாப்பிட்றோம் பாருங்க எல்லாத்துலேயும் அதே ஆறு காவன் தான் இருக்குது ஆனால் கிரேப்ஸ் நீக்கிற குளுக்கோஸ்ல இனிப்பு வேற அதே நேரம் பழங்கள் நிற்கிற பொதுவா பலாப்பழம் மாம்பழம் வாழைப்பழம் அதில் நிற்கிற வெள்ளம் ஃப்ரக்டோஸ் அதில் இனிப்பு சுவர் வேற பாருங்க எவ்வளவு பெரிய டேலண்ட் ஒன்று வேணும் இது உருவாக்குறேன் நான் சொல்லி பாருங்க இது இப்படி அதை அப்ப இறைவண்ட விஷயத்தை நம்ம இங்க பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்க உடனே ஞாபகப்படுத்திக்கணும் என்னடா இறைவன் கேட்பான் சொல்லியும் நான் இப்படி எல்லாம் படைச்சு வச்சுக்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரி நீங்க படிக்கிறீங்களா என்ன பயம் படிக்க உடனே நான் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் சொல்றேன் விலங்கு மூல கூட்டு சூத்திரம் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் கட்டமைப்பு சூத்திரம் வித்தியாசம் படத்துல பாரு விலங்கு இந்த மொனோசக்கரைட்டுகளை வச்சு தான் நம்ம கை சக்கரைட்டுகளை உருவாக்கு விலங்கு தானே ஆகவே மொனோசக்கரைட்டுகள் பொதுவாக சக்தி மூலமா இருக்கிற தெரியாத விலங்கு தானே பொதுவாக அதிகம் பயன்படுத்த சுவாச குறிப்படை வந்து குளுக்கோஸ் இரண்டு மொனோசக்கரைட்டுகள் சேர்ந்து டை சக்கரைட் உருவாங்க பல மொனோசக்கரைட்டுகள் சேர்ந்து பொலி சக்கரைட்டுகள் உருவாங்க ஆகவே மொனோசக்கரைட்டுகள் வந்து எப்படி இந்த பயாலஜியில பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த அத கார்போஹைட்ரேட் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ் என்ன கட்டுமான பொருள் அதாவது இரண்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு சேர்ந்து உருவாகிறதுதான் ஒரு மோல்டோஸ் ஒரு குளுக்கோஸும் ஒரு கலக்டோஸும் சேர்ந்து உருவாகிறது அது லக்டோஸ் அதிகம் சரியானே ஒரு குளுக்கோஸும் ஒரு ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்து உருவாகுது சுக்ரோஸ் விலங்குதா ஸோ மொனோசக்கரைட்டுகள் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த அத கார்போஹைட்ரேட் அண்டர்ஸ்ட் கவனிங்க அடுத்தது இந்த மொனோசக்கரைட்டுகளை வச்சு தான் இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எல்லாம் உருவாக்க வேண்டியது விலங்குதா இப்ப நீக்குளி காமிலம் தெரியும் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ நீக்குளி காமிலங்களை உருவாக்குறது நீக்குளியோ டைப்புகள் டிஎன்ஏ ஆகிறது டிஎக்ஸ் ரைபோ நீக்குலடாய் ஆர்என்ஏ ஆகிறது ரைபோ நீக்குலடாய் வேற பாருங்க ரைபோ நீக்குலியோ டைப் ஸோ இந்த மொனோசக்கரைட்டுகள் இருக்கிற பென்டோஸ் வெள்ளம் இருந்தால் தான் ரைபோ நீக்குலியோ டைப்புகள் உருவாக்கலாம் டிஎக்ஸ் ரைபோ நீக்குலிட்டுகள் உருவாக்கலாம் விலங்கு கிடைக்குது ஸோ என்ன சொல்ல வாங்கடா இந்த நீக்குலியோ டைப்புகளை உருவாக்குறத முக்கிய பங்களிப்பு செய்யுது இந்த மொனோசக்கராய் அதே நேரம் நீக்குளி அமிலங்கள்ல காணப்படுற நீக்குலியோ டைப் தான் இந்த டிஆக்ஸ் ரைபோ நீக்குலியோ டாய் ரைபோ நீக்குலியோ டாய் நீக்குளி அமிலங்கள்ல காணப்படாத நீக்குலியோ டைப்பு இருக்கு ஏடிபி என்ஏடி இதெல்லாம் பொருள் படிப்புமா என்ஏடி பிளஸ் என்ஏடி பி பிளஸ் எஃப்ஏடி இதெல்லாம் சொல்றது நீக்குளி அமிலங்களில் காணப்படாத நீக்குலியோ டைப்புகள் கவனிங்க இதுகளை துணை நோதியம் இதுகளை உருவாக்குறதுங்க கூட இந்த மொனோசக்கரைட்டு தேவைப்படும் விளங்குதா இப்ப மொனோசக்கரைட்டுகளை பத்தி உங்களுக்கு டீப்பான ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க கவனிங்க அடுத்த விஷயம் டைசக்கரைட் இந்த காபோஹைட்ரை பத்தி உங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பிளேஷன் தந்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க நோட்ஸ் எப்படி எழுதி எடுத்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை 
விளங்க உங்களுக்கு நோட்ஸையும் பார்த்து தான் விடுவேன் சரியாங்க இரண்டு மோனோசாக்கரைட்டுகள் சேர்ந்து விலங்குதா சேரக்கொள்ள என்ன நடக்கும் ரெண்டு மோனோசாக்கரை சேரக்கொள்ள ஒரு மூலம் கூறு நீர் இழக்கப்பட்டு அங்க ஒரு பொண்ட் ஒன்று உருவாகும் இங்க உருவாகிற பொண்டுக்கு சொல்ற பிணைப்புக்கு சொல்றது கிளைக்கோசைடிக் பொண்ட் கிளைக்கோசைடிக் பொண்ட் கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டு உருவாகிறதுதான் ஒரு இரட்டை வெள்ளம் தான் இந்த டைசாக்ரைட் ஒரு தெரியும் எஸ்எல்எம் சுக்ரோஸ் மோல்டோஸ் லக்டோஸ் ஒரு குளுக்கோசம் ஒரு பிளக்டோசம் சேர்ந்து உருவாகுதான் சுக்ரோஸ் ஒரு குளுக்கோசம் ஒரு கலக்டோசம் சேர்ந்து உருவாகுது லக்டோஸ் இரண்டு குளுக்கோஸ் சேர்ந்து உருவாகிறது மோல்டோஸ் சுக்ரோஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கரும்பு வலி கரும்புல உணவு கொண்டு செல்லல்ல உதவும் தாவரத்துல அந்த கரும்புல சேமிப்பு வெள்ளம் ஆகுது எது இந்த சுக்ரோஸ் லக்டோஸ்ங்கிறது பால் வெள்ளம் பால்ல சேமிப்பு வெள்ளம் இருக்குது மோல்டோஸ் இது தானிய வெள்ளங்கள் தாவரங்கள் தானிய வெள்ளம் மோல்டோஸ் மாப்பொரு சமீபடைஞ்சு வர இடைநிலை மோல்டோஸ் விலங்கனே பெருசா ஒண்ணும் இல்லை பெஞ்ச நம்ம புதுசா சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா கிளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோசைடிக்ளைக்கோச
இது ஒரு மாமூலப்பூர்வம் அப்படின்றா மூலப்பூர்வியும் கூட பத்தி நாலு இருக்கும் பத்தி நஞ்சு விட கூட விலங்குதானே இந்த மாமூலப்பூர்கள்ல மாமூலப்பூர்கள்ல இந்த பல் பல் சக்கரைட்டுகள்ல வடிவத்தை பார்த்தோம்னா சிலது இப்படி போகும் நேர்கோட்டிலே போய் கொண்டிருக்கும் அதனால இதை சொல்றது நேர்கோட்டு பல் சிலது இப்படி பிரான்ச் எடுக்கிறது இப்படி கிளைகள் கோத்திரங்கள் அப்ப கிளைத்த பல் பகுதியம் கிளைத்த பல் சக்கராய் நேரிய பல் சக்கராய் நேரிய பல் சக்கரை தான் உதாரணம் முக்கியமான செல்லோஸ் கலச்சுவரில் <laughs> அரை செல்லோஸ் அடுத்த இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க பல்வோதியங்கள்ல இந்த தொழில தொழில பார்த்தோம்னா ரெண்டா பிரிக்கிறோம் பிரதான சில பல்வோதியங்கள் சேமிக்கிற சக்திய சேமிக்கிற சிலது ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற கட்டமைப்பு இந்த பல் சக்கரைட்டுகள் எடுத்தோம்னா கவனிங்க அதுல தொழில ரெண்டு விதமா தொழிற்பாட்டின் அணிப்பு ரெண்டா பிரிக்கலாம் சேமிப்பு பல் சக்கரை கட்டமைப்பு பல் சக்கரை சேமிப்பு என்ன சக்திய சேமிக்கிற விளங்குதா இந்த தாவரங்கள்ல பச்சையால் காட்டுல குளுக்கோச ஒரு சக்தி முதலா சேமிக்கிற மாப்பொருள் மாப்பொருள்ங்கிறது ஒரு சேமிப்பு பல் சக்தி குளுக்கோச சேமிக்கும் அது சக்தி முதலா விலங்குதா அதே நேரம் விலங்குகள்ல சேமிப்பு என்ன கிளைகோஜன் விலங்குகள்ல சில பங்கசுகள்லயும் இருக்கு பங்கசுகள் எல்லாத்துலயும் கிளைகோஜன் என்ன செய்யும் பண்ணா குளுக்கோச சக்தி முதலா சேமிக்கும் அதனால கிளைகோஜன் சொல்றது விலங்கு மாப்பொருள் ஏன்னா ரெண்டும் அதே இது அதே இது அதுல இருக்கிற ரெண்டும் குளுக்கோஸ் தான் இருக்குது உள்ள மாப்பொருட்களையும் குளுக்கோஸ் தான் இருக்குது கிளைகோஜன்களையும் குளுக்கோஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த கிளைகோஜன் வந்து விலங்குகள்ல இருக்கிறதால விலங்கு மாப்பொருள் அதே நேரம் சில தாவரங்கள்ல டாலியா இருக்கிற தாவரங்கள் இருக்குது அதுல கவனிங்க பிள்ளைகள் இது நீங்க கேள்விப்படா இனூலின் இனூலின்ங்கிற ஒரு பல சாக்கிடாய் ஃபிரக்டோஸ் சேமிக்கும் பிரக்டோஸ சேமிப்பாக சக்தி முதலா சேமிச்சு கொள்ளும் ஆனால் மற்ற பல் சக்கரைட்டுகள் எல்லாம் பொதுவா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ல கட்டமைப்பு பல் சக்கரைட்டு அறிக்கும் விலங்குதா இப்ப தாவர கலச்சுவர்ல மூணு வகையான மூணு வகையான பிரதான பல் சக்கரைட்டுகள் இருக்குது முக்கியமா நீ கேள்விப்பட்டது செல்லோஸ் பெக்டின் பெக்டின் அரை செல்லோஸ் அரபோர்ல இங்கிலீஷ்ல ஹெமி செல்லோஸ் இந்த செல்லோஸ் இருக்குதானே இது குளுக்கோஸ் அலகுகள் சேர்ந்து உருவாகுறதுதான் செல்லோஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாப்பொருளும் கிளைகோஜனும் குளுக்கோஸ் சேர்ந்து உருவாகுது ஃபிரக்டோஸ்ங்கிறது சாரி இனிவுலின்ங்கிறது ஃபிரக்டோஸ் அலகுகள் சேர்ந்து உருவாகுது விளங்குதா ஆனா செல்லோஸும் குளுக்கோஸ் சேர்ந்து உருவாகுது ஆனால் மாப்பொருளும் கிளைகோஜனும் சக்திய சேமிக்குது இது சக்திய சேமிக்குது சக்தி இது ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குது போட் தாவர கலச்சுவரில் பாருங்க செல்லோஸ் பெக்டினங்கிறது தாவர கலச்சுவரிலையும் இருக்கும் அந்த தாவர கலச்சுவரிலே இருக்கிற நடும் என்றாட்டு அதுல இருக்கிற அப்படி ரெண்டு தாவர கலங்கள் இருக்குது அதுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த நடும் என்றாட்டுங்கிற அதுக்குள்ள இந்த பெக்டின் இருக்கு நீங்க பெக்டின செல்லோஸ்ங்கிறது கண்டிக்கிறீங்களான்னு கேட்டா தெரியாது சொல்றீங்க ஏன்னா செல்லோஸ்ங்கிற நீங்க கையில வச்சுக்கிற பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் அதுல வைக்கோல் தான் தாவர கலச்சு வர அரைச்சி அப்படி சேப்பாக்கி எடுத்து ஆஹ் அதுல குளோரின் ஒன்று போட்டு பச்சை எல்லாம் போய் இப்ப நீங்க கையில வச்சுக்கிற நியூஸ் பேப்பருங்கிறது செல்லோஸ் நார்கள் தான் குளிக்கிறது பெக்டின்ங்கிறது கேம் கேம் குளிக்கிறதா எலி மேட்ரிக் தான் பெக்டின் விலங்குதா இந்த பெக்டின்ங்கிறது இது கலெக்டோ யூரானிக் அசிட்ங்கிற ஒரு 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 பகுதியத்துல பல் ஓதியம் கலெக்டோ யூரானிக் அசிட்ல பல் ஓதியம் ஹெமிசெல்லோஸ் அரை செல்லோஸ்ங்கிறது பென்தோஸ் அலகுகள் சேர்ந்து அஞ்சு காவல் வெள்ளம் இருக்குதானே அது சேர்ந்து உருவாகிறதா இந்த பென்தோஸ் வெள்ளம் தான் இந்த சேர்ந்து வாழ்றது அரை செல்லோஸ் விலங்குதா இது தவிர கவனிங்க தாவரங்கள்ல இல்ல இது விலங்குகள்ல 
பங்கசுகள்ல இருக்கிற ஒரு பல் நோய் என்ன சொல்லுங்க கைட்டின் கைட்டினுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆத்திர போடா ரால் ரால்ல போதும் பங்கசுகள்ல கலச்சுவர்ல இருக்கிற இதுல இந்த கைட்டின்ல கவனிங்க என்ன டூ கூட்டம் ஒன்று இருக்குது குளுக்கோஸோட குளுக்கோஸோட என்ன டூ கூட்டம் ஒன்று சேர்ந்து இருக்குது உருவாக்குற ஒரு பகுதியை பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் அமாயின் இது தவிர சில பக்தியார்கள் புரதத்துல நோட்ஸை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்ப அதையும் பார்த்து எழுதுங்க விளங்கானே லிப்பிட்ட பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து சொல்லணும் பாருங்க போன கிளாஸ்ல படிச்சுட்டேன் அங்கிகளின் புரதான சேதன சேவைகள் ரசாயன தன்மையும் தொழில்கள் காவோயிருட்டுக்கள் இப்ப கெமிஸ்ட்ரி எப்படிங்கிறார் பிரதான சேதனத்தை ரசாயன தன்மையை உலக புவியில் மிக அதிக அளவில் காணக்கூடிய சேதன சேவைகளின் கூட்டம் காவோ எடுத்துக்கலாம் சரியா இந்த நோட்ஸ் நான் அனுப்புறேன்னு எழுதுறேன் டைம் வச்சுக்கிட்டீங்க நீங்க கஷ்டப்பட்டு எழுதுறது அனுப்பி விடுறேன் பிரதான மூலக சேர்க்கை சிஎச்ஓ காபனின் ஐதரேட்டுகளான இவை சிஎச்ஓ விகிதம் நீரில் இருப்பது போல் இச்சண்டு கொண்டை கொண்டது சி எக்ஸ் ஹெச்ஓவை ஒதுச்சுத்துறோம் விளங்க இது காவோயிட்டுக்கு டெபினேஷன் எடுக்கலாம் அடுத்தது காவோயிட்டுக்கள்ல வகைகள் பாருங்க காவோயிட்டுக்கள் மூன்று பிரதான கூட்டங்கள் ஒரு சக்கரைட்டு நம்ம ஏதாச்சும் விஷயம் எல்லாம் வேகிவாங்க பொதுவாக காவோயிட்டுக்கள் ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் இரு சக்கரைட்டுக்கள் ரெண்டு வெள்ளங்கள் சுக ஏனையவை பல் சக்கரைட்டு ஓகே ஒரு சக்கரைட்டுக்களை பாருங்க அதுல பொது சூத்திரம் ஒன்று எடுத்து சி ஹெச்ஓ என் காவேட்டுகள் மிக எளிய வடிவம் எளிய வெல்ல இங்கு காவன் எண்ணிக்கை மூணு அடக்கம் ஏழு வரை வேறுபடும் ஒரு சக்கரைட்டுகள் யாவும் தாழ்த்தும் வெல்ல என்றா ஆஹ் மெனடிக் சொல்யூஷன் கொதிக்க வச்சுனா கொதிக்க வச்சா செங்கட்டி சிவப்பு வில் வடிவு தரும் சரியா நீரில் கரையும் ஆகவே என்ன செய்யா நீரை ஆவியாக்கி விட்டோம் என்றா பளிங்கி வடிவில் காணப்படும் இனிப்பு சுவை காவன் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் காவன் எண்ணிக்கை மூணு அடக்கம் ஏழு தானே மூணு சி ட்ரயோஸ் வெல்லம் பாருங்க பழைய <laughs> பேர் <laughs> <laughs> பழைய பேர் எயிட்டீன் பேச்சு முதல் படிச்சாக்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க பிஜிஐல சொல்லுவாங்க பிஜிஐல இருந்து இப்ப சொல்லக்கூடாது சரியா சும்மா தந்தி இப்படி கேட்டுக்கூடாது ஒரு பெருதி பெருதி என்ன அதுல இருந்து உருவாகுறது இப்ப மாப்பொருள் இருந்து உருவாகுறது பான் பராட்டா பான் அந்த இது தோசை என்ற மாதிரி தானே அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் காவடி தான் வேற வேற பேரு அப்படி இது கலச்சு வாசம் படிக்க போல படிக்குமா கலச்சு வாசம் ஒளிச்சு வாசம் ஒளிச்சுவாசம் இல்ல சுவாசம் என்று போட்டு இடைநிலை விளைவுகள் இதை திருத்தி கொள்ளணும் கொஞ்சம் பெண்ணெடுங்க கூட பெண்ணெடுத்து நோட் பண்ணிக்கொள்ளும் இதை திருத்தி கொள்ளுங்க எப்படி சொல்ற நீங்க கலச்சுவாசம் ஒளித்த ஊப்பில் இடைநிலை விளைவு அப்படி எழுதி கொள்ளும் சரியா நோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க மாற்றங்களை சொல்லக்கூட எக்ஸ்ட்ரா எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க 
பயோஸ் வெள்ளம் இங்கிலீஷ் அல்லது ஐட்டங்கிற என்ன அலச்சுவாசம் ஒளித்தொகுப்புல இடைநிலை விலை அங்க ஒளித்தொகுப்பு படிக்க கூட திரும்ப எடுப்பதா இப்ப நீங்க டீப்பா ஆராயிரம் அது டெட்ரோஸ் டெட்ரோசு எத்தனை காவன் வெள்ளம் உதாரணம் எரித்ரோசங்கிற இயற்கையில அரிதாக மிகவும் கஷ்டம் எடுக்கு சில பக்தியாக்களை மட்டும்தான் நீ பெந்தோஸ் வெள்ளம் நிறைய இருக்கு அது எங்க சி ஃபைவ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் இது ஆர்என்ஏ உருவாக்கும் ஒரு என்ஏடி பிளஸ் எஃப்ஏடி இது துணை நோதியங்கள் கூறு டிஆக்சலைபோஸ் வெள்ளம் அதுல டிஎன்ஏ கூறு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னும் ஒன்று இருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரிவிலோஸ் பெந்தோஸ் வெள்ளத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா உதாரணம் இது வந்து குரல் படிக்க என்ன படிக்க போல ஒளித்தொகு படிக்க போல ஒளித்தொகுப்புல சிஓ டூ பிடிச்சி எடுக்கிற சிஓ டூ வாங்கி இவர் தான் ரிபிலோஸ் பிஸ் போஸ்பேட் நான் பாருங்க அது ஆர்இபிபி போஸ்பேட் கூட்டத்தோட சேர்ந்து தான் இருக்கு ஆர்யூபிபி என்று அடுத்தது ஹெக்ஸோஸ் குளுக்கோஸ் பிளக்டோஸ் கலெக்டோஸ் அதுக்கு உதாரணம் வந்து போட்டி ஏன்னா இப்ப மோனோசாக்ரேட்டுகள் கொண்டுள்ள கார்போனைல் கூட்டம் என்னங்க அல்டோகிட்டோ அடிப்படை ரெண்டா பிரிக்கிறது அல்டோஸ் அல்டோஸுக்கு உதாரணம் குளுக்கோஸ் கலெக்டோஸ் ரைபோஸ் இல்லை பிளக்டோஸுக்கு உதாரணம் கீட்டோஸ் கீட்டோஸுக்கு உதாரணம் என்ன பிளக்டோஸ் டைஹெக்டோக்ஸி அசிட்டோன் இப்பாரு அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா புது விஷயம் எல்லா மோனோ சக்கரட்டுகளும் திண்ம நிலையில் நேரு ஓட்டு அதே சூத்திரம் அதே மூன்று காம்பெல்லாம் பேரெல்லாம் வித்தியாசம் இந்த பேரை உங்களுக்கு பெருசா தேவையில்லை குளுக்கோச பாருங்க எப்படி சூத்திரம் இதெல்லாம் பாடமாக தேவையில்லை இதெல்லாம் நீங்க வடிவா வரைஞ்சி எழுதுங்க நோட்ஸ் விளங்குறதுக்கு சரியா ஆனா பாடமாக அடுத்த இன்னொரு விஷயம் சொல்லி பாருங்க என்ன இங்க பாருங்க பொக்ஸுக்குள்ளேயே எல்லா மனோ சக்கரைட்டுகளும் திண்ம நிலையில் நேர் ஓட்டு வடிவில் காணப்படுவது சிலது நீர்ல கரைக்க போல ஒரு சக்கரைட்டுகள் ரிங்க மாறும் வளைய வடிவில் அஞ்சு காப நாடு நாடுகள் வளையமா மாறி இங்க பாருங்க குளுக்கோஸ் இப்படி இருக்கும் பாக்குறது தண்ணியில கரைஞ்ச மண்டா இப்படி ரிங்கா போயிட்டு இருப்பாரு அறுகோடமா போயிட்டு இருக்கும் அதே போலதான் பிளக்டோஸ் பாருங்க என்ன பாருங்க இயற்கையில இப்படி இருக்கும் நேரு கூட அறிக்கும் தண்ணியில கரைஞ்ச மண்டா ஊடு மாறி போயிட்டு இருப்பாரு அஞ்சு காவல் அஞ்சு கோணம் கொண்டதாக ஆறு காவல் இருக்கும் அப்ப என்ன விஷயம் எல்லா மனசக்கரைட்டுகளும் திண்ம நிலை நேரு ஓட்டில் இருக்கும் ஆனா நீர்ல கரைய கொல வளையமா மாறு சிலது எல்லாம் இல்ல அதாவது பென்தோஸ் எக்ஸோஸ் வெள்ளங்கள் தெரிஞ்சு சொல்லுங்க புது விஷயம் இந்த பாருங்க போட்டு காட்டி கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரா இத நீங்க டியூட்டை பிரிண்ட் எடுக்க கூட இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் இதை வரைய அங்க முன்னுக்கு கொஞ்சம் இதை வரையுங்க நல்ல இரு சக்கரைட்டுகள் இவை இரண்டு அடுத்துள்ள ஒரு சக்கரட்டுகள் ஒரு பிளைகோசைடு இப்பிணைப்பால் இணைவதான் உருவாக வெள்ளமா விளங்குதானு பிணைப்பு என்கிறதான் இங்க சுவாரஸ்யமான புது விஷயம் என்ன ஒரு கிளைகோசைடு இப்பிணைப்பு எப்படி உருவாகுது பாருங்க இதெல்லாம் வரைய தேவையில்லை பாடமா எப்படி உருவாகுதுன்னு பாருங்க ஒரு மோனோ சக்கரைட் பக்கத்து இருக்கு இன்னொரு மோனோ சக்கரைட் பக்கத்து இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கு இந்த ஓஹெச் கூட்டம் இருக்குதான் அதுல இருந்து பாருங்க ஒரு நீர்மூல கூறு அகற்றப்பட்டுள்ள ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் பயந்த <laughs> இதெல்லாம் இது 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 மட்டும் உங்களுக்கு சில வயசுல சொல்லி இந்த பாடமா விளங்குதா அது எப்படி வருதுங்கிறது சொல்றது தான் காட்டு இங்க பாருங்க மோல்டோஸ் எப்படி வருது ரெண்டு குளுக்கோ சேருது என்ன பாருங்க ஒரு நீர் மூலம் குதிலாக்கப்படுது இந்த தாக்கத்துக்கு சொல்றது கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் ஒடுங்கல் தாக்கம் ஒடுங்கல் தாக்கம் இந்த வார பிணைப்புக்கு சொல்றது பேரெல்லாம் இருக்கு பிணைப்புல பேர்லாம் தேவையில்லை ஒன் ஃபோர் கிளைக்கோசைட்டி ஒன் சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன் டூ அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு இங்க பாருங்க இந்த பொண்டுக்கு சொல்ற ஒன் டூ இது ஒன்று இது ஒன்று இது ரெண்டு பொண்டுக்கு பாரு 
இது ஒன்று போட்டி ஒன் டூ பிளேக்கர் சைக்கிள் போன் இதெல்லாம் தேவைப்படும் இங்க உங்களுக்கு தேவை என்னடா இதை பாரு இலக்க சைக்கிள் புனை போன்றா என்ன இது அடுத்துள்ள ஒரு சகரேட்டுகளுக்கிட்டையே நீர் இலக்க போற தாக்கத்துக்கு என்ன சொல்ற ஒடுங்கள் தாக்கத்தினால் ஒரு மூலப்பூர் நீர் அகற்றப்பட்டு உருவாகும் அவ்வளவு தெரிஞ்சாக்க ஒரு சக்கரைட்டு மூலக்கூறு வந்து இது ஒரு ஓஹெச் கூட்டமும் அருகில் உள்ள ஒரு சக்கரைட்டு ஹெச்சுக்கும் இடையே நீர் மூலக்கூறு உருவாகுது விளங்கு தானே இது அழகா சொல்லி இது என்ன விஷயம் என்னன்னா மோல்டோஸும் லக்டோஸும் தாழ்த்தும் வெள்ளம் என்ன அப்படி என்றால் ஆஹ் பெனடிக் சொல்யூஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணு செங்கடிச்சு போடும் சுக்ரோஸ் இருக்குதான் தாழ்த்தாத வெள்ளம் இப்படி தெரிஞ்சா காணும் சரியா அடுத்த பாருங்க பல் சக்கரைட் மாமூலக்கூறுகள் உயிர் பல் பார்த்து பெரிய மூலக்கூறு சும்மா இல்ல பல் சக்கரைட்டுகள் ஒரு சில நூறுல இருந்து ஒரு சில ஆயிரம் வரையான ஒரு சக்கரைட்டு உருவாகும் பளிங்கு உருவாற்றவை நீர்ல கரையாது பொதுவாக பொதுவாக நீர்ல கரையாது ஒரே ஒரு பல் சக்கரைட்டு இனோலின் நீர்ல கரை தெரிஞ்சு இனோலின் நீர்ல கரை வெள்ளங்களாக கருத முடியாது உயிரங்கிகளில் சில பல் சக்கரைட்டுகள் சேமிப்பு கூறாகும் ஏனையவை சொன்ன மாதிரி கட்டமைப்பு நெறிக்கும் சரியா அப்ப தொழில் அடிப்படை ரெண்டா பிரிக்கலாம் சேமிப்பு பல் சக்கரை கட்டமைப்பு பல் சக்கரை சேமிப்பு பல் சக்கரை உதாரணம் மாப்பொருள் கிளைகோஜன் இனோலின் கட்டமைப்பு உதாரணம் செல்லோஸ் பெக்டின் அரை செல்லோஸ் பாருங்க அடுத்து இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன புது விஷயம் ஒன்று மாப்பொருள் இருக்கு தானே அதுல ரெண்டு கூறுகள் இருக்கு மாப்பொருள் செக் பண்ணினா ஒன்று அமைலோஸ் இருக்கு ஒரு முப்பது வீதம் சரியா இன்னொன்று இருக்கு அதுல அமைலோ பெக்டின் என்கிற ஒரு கூறு எழுபது வீதம் இருக்கு விளங்குதா இந்த அமைலோஸ் என்கிறது ஒரு நேர்கோட்டு வடிவத்தில் செயின் மேரி நேர்கோட்டு தங்களி வயசுகள் செயினிக்கு தான் நேர் அறிக்கும் ஆனால் செல்லோஸ் அமைலோஸ் நேர் அறிக்கும் நேர்கோட்டு வடிவத்தில் அமைலோ பெக்டின் என்கிறது கிளைகோட சேர்த்து மற்ற மற்ற அரை செல்லோஸ் தமிழ் கிளை கொண்ட வடிவம் மாதிரி இந்த பாருங்க இந்த படம் கதைக்கிற எல்லாம் படத்திலேயே இதெல்லாம் வர வடிவாச்சு இதெல்லாம் வரைய பழங்கினா சரி இங்க பாருங்க எப்படி பிரான்சஸ் அமைலோஸுக்கு வந்து பிரான்சின் அடுத்தது இங்க பாருங்க ஹைட்டின் எடுத்தோம் என்றா ஹைட்டின்ல என்ஹெச் ஐரசனும் ஐரசனும் இருக்கு பாருங்க என்ஹெச் என்ஹெச் கூட்டம் இருக்கு அதாவது அமைன கூட்டம் அதெல்லாம் குளுக்கோஸ் அமைந்த பல் ஓவியம் இது கலெக்டர் யூரானிக் ஆசிட் பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு பல சக்கரைட்டை பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு டேபிள் ஒண்ணு இதையும் பார்த்து வழி மாப்பொருள் உருவாக்குற ஒரு பார்த்து தாவரங்கள்ல சேமிப்பாக்கும் குளோரோபைட்டாங்கிறது பச்சை அல்கா அதுலயும் மிதிக்கும் பச்சை அல்காக்களையும் மிதிக்கும் மாப்பொருள் கிளைகோஜனுங்கிறது குளுக்கோஸ்ல ஒரு பார்த்து அது விலங்குகள்ல பங்கசுக்கள்ல சரி செல்லோசங்கிறது குளுக்கோஸ்ல ஒரு பார்த்து அறிக்கும் பாருங்க இது மூணும் குளுக்கோஸ் ஒரு பார்த்து அறிக்கும் ஆனா தொழில் வித்தியாசம் தாவரங்கள்ல குளோரோபைக்டா பச்சையாளத்தா ஒண்ணு கலச்சு ஒரு குறைக்கும் இனூலின் ஃப்ரக்டோஸ் அதுல பல்வோரியம் டாலியா என்ற தாவர வேர்ல அந்த சேமிப்பு அறிக்கும் பெக்டினுங்கிறது கலக்ட யூரானிக் அமிலத்துல பல்வோரியம் தாவர கலச்சு ஒரு நடுமன் நட்பு சரியா ஒரு சின்ன சின்ன டவுட்டுகள் சந்தேகங்கள் இந்த நம்ம வாட்ஸ்அப் சொல்ற போல சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சரியா நூ டபுள் செவன் இந்த நம்பர் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் டென் டபுள் ஃபோர் அடுத்தது அரைச்சல்லோஸ் பெந்தோசு தாவர கலச்சுவரின் கட்டமைப்பு கூறு பெந்தோஸ் வெள்ளம் சேர்ந்து வார அரைச்சல்லோஸ் குளுக்கோஸ் அமைன் சேர்ந்து வார தான் அப்ப அமைன் கூட்டமைக்கு தல ஒரே ஒரு நைதர்சன் கொண்ட பல் சகரைட்டு காபோட்டுகள் எல்லாமே சிஹெச்ஓ இருக்கிற இதுக்கு மட்டும் சிஹெச்ஓ என் இருக்கும் விளங்குதா ஆத்திரப்போடாக்களின் புறவன் கூட்டில் இருக்கிற நகேசன் கொண்ட வல் சகாயிட்ட விளங்குதா காபோட்டுகளை தொழில பார்த்து நினைக்கிற சொல்லிட்டு முக்கியமா நாலு விதமா யோசிக்கலாம் சக்தி மூலமாகிட்ட ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற சேமிப்பு கொண்டு செல்லல் டிரான்ஸ்போர்ட் சுக்ரோஸ் விலங்குதா அத ஒவ்வொரு இதா யோ டீப்பா யோசிச்சு பாத்துட்டா ஒரு சக்கரைட்டுக்குள்ள வேல என்ன அதை நம்ம சாப்பிட்டு மாப்பொருள் சாப்பிட்டு ஒரு சக்கரைட்ட நம்ம சக்தி மூலம் குளுக்கோஸ் அகில சுவாசத்தின் படை ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம் அகிலம் என்றா எல்லாத்துக்கும் குளுக்கோஸ் தான் 
பங்கஸ் பக்தி தாவரம் எல்லாத்துக்கும் தலைச்சு வாசத்தில் அடிக்கிறது சுவாச கீழ்ப்படை குளுக்கோஸ் இரு சக்கரட்டுகள்ல இருந்து பல சக்கரட்டுகள் கட்டுமான தொகுதி என்ன இரு சக்கரட்ட கட்டி எழுப்புறண்டா பல சக்கரட்ட கட்டி எழுப்புறண்டா கட்டாயம் ஒரு சக்கரட்டு வேணும் இரு சக்கரட்டுகளான மோல்டோஸ் குளுக்கோஸ் அழகுகளால் கட்டி எழுப்பப்படும் சுக்ரோஸ் ஒரு குளுக்கோஸும் ஒரு ஃப்ளக்டோஸும் சேர்ந்து உருவாகும் பல் சக்கரட்டுகளான மாப்பொருள் கிளைக்கோஜன் செல்லோஸ் குளுக்கோஸின் பல் பகுதியும் விலங்கு வேற புள்ளி அடுத்தது பாருங்க நீக்குளியோ டைட்டுகளை உருவாங்க முக்கியமா என்ன டிஎக்ஸ் ரைபோஸ் வெள்ளம் என்கிறது டிஎன்ஏ நீக்கிற டிஎக்ஸ் ரைபோ நீக்கிற டைட்டில் கூடும் ரைபோஸ் வெள்ளம் ஆர்என்ஏ நீக்கிற ரைபோ நீக்கிற டைட்டில் கூடும் விலங்கு தான் ரைபோஸ் வெள்ளம் ஏடிபி நீக்கும் என்ஏடி பிளஸ் என்ஏடிபி பிளஸ் எஃப்ஏடி இதெல்லாம் நீக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவுட் வரும் இல்லை சார் இதெல்லாம் என்ன சார் ஏடிபி என்றால் அதெல்லாம் படிப்போம் பின்னால் இதெல்லாம் மணி யோசைகள் என்ன அப்படி அது இப்போ கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் ஏடிபிங்கிறது அடினோசின் ட்ரைபோஸ் ஒரு படிப்போம் பின்னால் என்ஏடி பிளஸ்ங்கிறது சுவாசத்தில் அனுப்புறத இலெக்ட்ரன் வாங்கி நிகோட்டின் அமைட் டைனிக்யூட்டின் சொல்லுவாங்க பேரெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை என்ஏடிபி பிளஸ் இது ஒளித்த வகுப்பில் இலெக்ட்ரன் வாங்கியாரு நிகோட்டின் அமைட் டைனிக்யூட்டை போஸ் எஃப்ஏடி ஃப்ளவின் அடினின் டைனிக்யூட்டை என்ன பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை டீப்பாக இப்ப பிறகு பின்னால படிப்புமா துணை நோதியம் தலையாங்கத்துக்கு படிப்பு இப்ப உங்களோட டொபிக் என்ன மொனோசக்கரைட்டுகள் வந்து நியூக்ளியோட்டை இதெல்லாம் நியூக்ளியோட்டை ஆயிட்டு விளங்குது அதுல கூற அறிக்கும் இரு சக்கரைட்டுகளை சொல்ல முக்கியமான சொல் மூணு சொல்லலாம் எப்படி என்ன சுக்ரோஸுக்கு ரெண்டு சொல்லுங்க எப்படி சுக்ரோஸுக்கு உரிய கொண்டு செல்ல உதவுது என்ன அடுத்தது கரும்புல சேமிப்பாய்க்கு பால்ல சேமிப்பாய்க்கு அக்ரோஸ் அவ்வளவுதான் பல் சக்கரைட்டுகளை தொழில் எடுத்து சேமிப்பு பல் சக்கரைட் தாவரங்களிலும் குளோரோபைட்டு கிட்டும் சக்தி மூலம் மூலமான குளுக்கோஸை மாப்பொருளாக சேமிக்கிறது எது அடுத்தது விலங்குகளில் பங்கசுகளில் சக்தி குளுக்கோஸை சேமிக்கிறது கிளைக்கோ டாலியா வேர் நோயில் ஃப்ரக்டோஸை சேமிக்கிறது இன்னொலினாக அப்படி கட்டமைப்பு பல் சக்கரை எடுத்து மாட்டால் தாவரங்களில் குளோரோபைட்டாக்களில் கலச்சு வர கட்டமைப்பு செல்லோஸ் தொழிலங்கிறது எங்கே இருக்கிறதான் தொழில் எங்கே சேமிக்கிறதான் தொழில் தாவர இளையத்தின் கலச்சுவரின் நடுமென்றாட்டின் கட்டமைப்பு கூறு எது ஃபெக்டின் தாவர கலச்சுவரின் கூறு கட் அரைச்சல்லோஸ் அப்போ தாவர கலச்சுவருக்கு மூணு இருக்குது பங்கசு கலச்சுவர் என்றால் அது கைட்டின் விலங்குதா ஆத்திரப்போடு அவரை புறவான்கு பார்த்தேன் இது தொழிலாக யோசிக்கிறாங்க புறக்கரையோட்டாக்களுக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷலாக ஒரு பல் சக்கரட்டி இருக்கும் அது காவோயிரண்டு புரதமெல்லாம் சேர்ந்து வார ஒரு மிக்சர் ஒன்று அது சொல்ற பெப்டிடோ கிளைக்கர் பெப்டிடோ கிளைக்கர் விலங்கு தானே இவ்வளவு தான் இந்த காவோயிட்ட பத்தி சொல்றேன் அது இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒன்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு பல் பகுதியங்களை பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் உயிர்க்கலங்களில் சிறிய ஒரு பார்த்துக்களான மூலக்கூறுகள் மீண்டும் மீண்டும் இணைவதால் உருவாகும் பெரிய மூலக்கூறுகள் இவற்றுள் மூலக்கூற்று திணிவு சார் மூலக்கு பத்தின் நாலு விடுக்கும் பத்தின் பத்து வரை இருக்கிறது பல் பார்த்து மாமூலக்கூறுங்கிறது இப்ப பத்தின் நாலை விட குறைஞ்ச மாமூலக்கூறு இல்லை விலங்குதான் சிறிய மூலக்கூறு ரெண்டு ஒன்று இணைக்கப்படுற நிகழ்ச்சிக்கு சொல்றது பொலிமரைசேஷன் பல்வாத்து சேர்க்கை இதை சொல்லலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் முடியும் இந்த பல்வாத்து சேர்க்கையை உருவாக்குறது கட்டாய ஏடிபி சக்தியை கொடுக்கணும் தெரியாது உயிர் பதார்த்தங்கள்ல மூன்று பல் பகுதியங்கள் அல்லது மாமூலக்கூறு நீங்க பாரு சொல்லி பொல் சக்கரை பொலி சக்கரட் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பாரு ஒரு பார்த்து மூணோ சக்கரட் சேர்ந்து வார உதாரணம் செல்லோஸ் புரதங்கள் இருக்குதானே புரதங்கள் அமினாமிலங்கள்ல பல் பகுதி அதால இப்ப ஒரு சக்கரட்டு பல சேர்ந்து வாரது பொலி சக்கரட் என்று சொன்னால் அமீனாமிலங்கள் பல சேர்ந்து வாரது என்ன சொல்ற பொலி பெப்டைட்னு சொல்லலாம் புரதங்கள்ங்கிறது பொலி பெப்டைட் சங்கிலி விலங்கு அதே போல ஒரு சக்கரட்டு பல சேர்ந்து வாரது பொலி சக்கரட் என்றா விலங்குதான் அப்ப நீக்லியோட்டைட்டுகள் பல சேர்ந்து வாரது என்ன பொலி நீக்லியோட்டைட் தான் இந்த நீக்லிக் அமில அதுல ரெண்டு பட்டி இருக்க மாட்டா டிஎன்ஏ ஒரு பட்டி அப்படி இருக்க மாட்டா ஆரம்பியா விலங்குதானே இந்த ரொபிஸ்கோங்கிறது நம்ம படிப்போம் பச்சொரு மணி இதுதான் உலகத்துல அதிகம் காணாம உதியங்கள் பெரும்பாலும் புரத மணி தெரியாது உயிர் பல்வாத்தில் அஹ் உயிர் பதார்த்தத்தில் அதிக அளவு காணப்படும் பல்வாத்து பல் சக்கரைட் பல் சக்கரை தான் கூடை உலகத்துல செல் பல் சக்கரில் எது கூடைக்கின்ற செல்லோஸ் கூடை உலகத்துல அதிகம் காணப்படுற சேதன சேர்வ சேதன சேர்வன்னா காபாயிரு காபோயிட்டுக்குள்ள எது கூடைக்கின்றுச்சுன்னா பல் பல் சக்கரை பல் சக்கரைட்டுக்குள்ள எது கூடைக்கின்ற செல்லோஸ் அதுதான் அது இதுல இல்லாத இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒன்று அதெல்லாம் முடிப்போம் நம்ம அடுத்த லிபிட்டுக்கு போகிறோம்
இந்த லிபிட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து அனுப்புவோம் இடையில இந்த கல்லந்தைகள் அனுப்பினா அதை ரெக்கவர் பண்ணி அனுப்புவோம் வீடியோ சரியா அதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க புரதங்களோட ஜாயின்ட் ஆகலாம் இப்ப சொன்னீங்க இப்ப காவோயிட்டுகள் இவ்வளவு தான் வீடியோக்கள் உங்களை தெரியுது சில நேரங்கள் ஓபன் உதாரணம் மூன்று காவம் பெறதுக்கு உதாரணம் சயோஸ் நாலு காவம் டெட்ரோஸ் அஞ்சு காவம் பென்தோஸ் டெட்ரோஸ் வெள்ளதுக்கு உதாரணம் எரிப்போஸ் பென்தோஸ் வெள்ளதுக்கு உதாரணம் ட்ரைபோஸ் ட்ரைபோஸ் ட்ரிபிளோஸ் ஹெக்ஸோஸ் வெள்ளதுக்கு என்ன உதாரணம் குளுக்கோஸ் பிராக்டோஸ் கலெக்டோஸ் இரு சக்கரைட்டுகளுக்கு உதாரணம் எஸ்எல்எம் சுக்ரோஸ் லக்டோஸ் மோல்டோஸ் விலங்குதா பல் சக்கரைட்டுகள்ல சேமிப்பு பல் சக்கரைட்டு மூணு ரொம்ப முக்கியமா மாப்பொருள் கிளைகோஜன் இனுவுலின் சரிதானே ரைட் கட்டமைப்பு பல் சக்கரைட்டுங்கிறது செல்லோஸ் பெக்டின் அரை செல்லோஸ் பங்கஸ் கல் அடிக்கிற ஸ்பெஷல் ஆத்திர பொருள் கைட்டின் விலங்குதானே அடுத்தது அரை செல்லோஸ் அது சொல்லியாச்சேனே ரைட் அடுத்தது மற்றது பெப்டிரோக்ளைகன் முக்கியமான பல் காவலிட்டுக்கு உதாரணம் இது தவிர கவனிங்க ஒரு பல் பகுதியம் ஒன்றி பல் பகுதியங்கள் மூணு அது பல் சக்கராய் புரதம் காசு பல் பகுதியங்கள் சரியா கவனிங்க இது தவிர மூன்று பிரதான பல் பகுதியங்கள் உலகத்துல இருக்கு என்ன பல் சக்கராய் புரதம் நீ குளிக்காசு இது தவிர லிகினிங்கிற ஒரு பல் பகுதியும் இருக்குது இது கலச்சுவரில் இருக்கிற உறுதிய கூட்டுறதுக்காக இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பல் பகுதியும் தெரிஞ்சுக்கணும் மேலதிக அறிவு ஆனால் மேலதிக அறிவு வந்தால் பின்னலதே வேணும் இனி போ படிக்கல களம் படிக்க உள்ள தேவை இது துணை கலச்சுவரில் முதல் கலச்சுவரில் இருக்கிறது தான் செல்லோஸ் பெக்டி அரை செல்லோஸ் துணை கலச்சுவரில் லிகினிங்கிறது இருக்கும் இது ஸ்பெஷல் என்னென்னா மட்டும் உறுதியான ஒரு சாமான் கொங்கிரீட் மாதிரி விளங்குதா அடுத்தது நீரை போகக்கூடாது எது இந்த லிகினி விளங்குதானே அப்ப இது படிகிறதால கலங்கள் உயிரை இழந்துரும் தாங்கும் நிலையங்கள்ல இது கலச்சுவர்ல என்னென்ன தாங்கும் நிலையம் இந்த கால் கலன் மூலகம் நெய் நெய்யறி குழாய் இருக்காது குளட் போலி அப்படியான வல்லூர் கலை விளைய கலங்கள் இருக்கும் இருந்தா நல்ல உறுதி அடிக்கும் கலச்சுவர் படிக்கிறோம் சொல்றதை மட்டும் கேட்டு நீக்கிறது டவுட் என்ன கேட்டு படிக்கலாங்க எந்த எதையும் டவுட்னு கேட்கறாங்க சொல்லுங்க வி ஹவ் டன் அண்ட் டிகிரி ஸோ யூ கேன் ஆஸ் எனி டவுட் அது சிலபஸுக்கு உள்ள அடிக்கணும் பயாலஜிங்கிறது ஒரு சிக்கலான பிறந்த பாடம் நீட் பண்ண படிக்கணும் ஆ இவரை மழைக்கு காட்டுற பாருங்க தேவையில்லாத அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் டவுட் கேட்கல நீங்க என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு பதில் வரும் இதுதானே பிரச்சனை இல்லை ரைட் அப்ப முடிப்போம் கொஞ்சம் படிங்க அது லிப்பிட்டுக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் ஒன்று பார்த்து பார்த்துங்க இப்போ அவர் சொல்ல மாதிரி இன்னும் நாளைக்கு பார்க்க வந்துருங்க பார்த்த மாட்டேன் நான் உங்களை நான் அந்த புரதங்கள் போகிற அந்த குரூப்போட ஜாயின் ஆகும் இன்னொரு குரூப் ஒன்று வயக்கமிஸ்ட்டு போய் கொண்டு சரியா சரி